வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் யூனிட் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங்கில் நம்ம வந்து காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் எப்படி அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் பர் யூனிட்க்கும் அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட்டும் ப்ராஃபிட்டும் எப்படி அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அ ஃபேக்ட்ரி டேர்ன்ஸ் அவுட் டூ வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் பி த காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அண்ட் லேபர் ஆர் கிவன் பிலோ ஓகே டூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அது வந்து ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் ப்ராடக்ட் பி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஏவோட மெட்டீரியல் காஸ்ட் பர் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மெட்டீரியல் பிக்கு பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே பர் யூனிட்டோட காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டேரக்ட் வேஜஸ் பர் யூனிட் டென் ருபீஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் பி இது பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ருபீஸ் ஓகேவா வேஜஸும் மெட்டீரியலும் பர் யூனிட் என்ன அப்படின்றது ரெண்டு ப்ராடக்ட்க்கும் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் இஸ் சார்ஜட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் ஓகே ஒர்க்ஸ் ஆன் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வேஜஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் எப்போவுமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னா வேஜஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேஜஸ்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் காஸ்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஓகேவா ஒர்க் காஸ்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆஃபீஸ் காஸ்ட் அப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பி வே ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் சோல்டு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ப்ராடக்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதே யூனிட்ஸை சேலும் பண்ணிட்டாங்க ஓகே க்ளோசிங் ஸ்டாக் எதுவுமே இல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை சேலும் பண்ணியிருக்காங்க அது தான் பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் பி வே ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் சோல்டு அட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி அண்ட் ருபீஸ் தேர்ட்டி பர் யூனிட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது ப்ராடக்ட் ஏவை ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ராடக்ட் பியை பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் பர் யூனிட்டுன்ட்டு சேல் பண்ணியிருக்காங்க புரிஞ்சிச்சா அதாவது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அண்ட் சோல்டும் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் வந்து பியில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் சேலும் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ப்ராடக்ட் ஏவை ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ப்ராடக்ட் பியை தேர்ட்டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா தே ஆர் பீயிங் நெய்தர் ஓப்பனிங் நார் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓகே நம்ம சொன்ன மாதிரி ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் இல்லை க்ளோசிங் ஸ்டாக்கும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஷோயிங் காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து காஸ்ட்டையும் ப்ராஃபிட்டையும் காமிச்சு நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ரொம்ப ஈஸி தான் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இது தான் வந்து ஃபார்மெட் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் காஸ்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் பி ப்ராடக்ட் ஏதும் பிதும் நம்ம தனித்தனியாக போட்டிருக்கோம் ப்ராடக்ட் ஏ பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதோட பர் யூனிட் காஸ்ட்டுக்கு ஒரு காலம் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் பியோடது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அதோட பர் யூனிட்க்கு ஒரு காலம் வச்சுருக்கோம் இப்போ மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா பர் யூனிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ப்ராடக்ட் ஏ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ப்ராடக்ட் பி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் போடணும் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடணும் பாருங்கள் ப்ராடக்ட் ஏ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு அண்ட் ப்ராடக்ட் பி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வந்துருச்சு ஏன்னா இது நமக்கு பர் யூனிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம தான் வந்து காஸ்ட் எவ்வளோன்றது கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகே அதே மாதிரி வேஜஸ் பாருங்கள் டென் ருபீஸ் பர் யூனிட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் பி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ருபீஸ் பர் யூனிட் ஸோ நம்ம அதையும் எழுதிக்கலாம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்கு டென் ருபீஸ் அப்படின்னா எவ்வளவு அண்ட் சிக்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்க்குன்னா எவ்வளவுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது டூ தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நமக்கு மெட்டீரியலும் வேஜஸும் கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம இது ரெ
இல்லைனா இந்த டூ தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோனாலும் நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகே இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படின்னதுனால நம்ம டேரெக்டாகவே இந்த டேரெக்ட் வேஜஸை எடுத்து போட்டுக்கலாம் டென் ருபீஸ் பர் யூனிட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இங்கே சிக்ஸ் ருபீஸ் பர் யூனிட் த்ரீ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் இல்லையா இது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் எவ்வளவு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி பர் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது பர் யூனிட் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையுமே நம்ம பர் யூனிட்டோட காஸ்ட் என்னன்றதையும் அசிட்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆன் காஸ்ட் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஒர்க் காஸ்ட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக ஓகேவா அப்போ ஒர்க் காஸ்ட்டு பாருங்கள் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட் ஏ இது அண்ட் ப்ராடக்ட் பி இது பார்த்திங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே அப்போ இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் நைன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகேவா ரெண்டு ப்ராடக்ட்க்கும் ஒரே பர்சன்டேஜ் தான் பார்த்திங்களா ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருச்சு ப்ராடக்ட் ஏக்கு ப்ராடக்ட் பிக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பர் யூனிட்க்கு நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ இந்த அமௌண்ட்டோட இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா காஸ்ட் பர் யூனிட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஏக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஓகேவா இது போட்டோன்னா பாருங்கள் இது எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவும் அண்ட் ப்ராடக்ட் பி பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவும் வந்துருச்சு பர் யூனிட் ஓகே பர் யூனிட் இல்லைன்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டை வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ ஒர்க் காஸ்ட்டோட ஆஃபீஸ் காஸ்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பேர் என்ன காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ராடக்ட் ஏக்கு ப்ராடக்ட் பிக்கு வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இதோட இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் கிடைக்கும் இல்லைன்னா இதோட இதை ஆட் பண்ணாவே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஓகே பிகாஸ் வேறு எதுவும் நம்ம பண்ணலை வெறும் அடிஷன் தான் பண்ணுறோம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணாவுமே உங்களுக்கு அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் இங்கேயுமே அதே மாதிரி தான் ஒர்க் காஸ்ட்டை தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவோட இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டாலும் நமக்கு அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ப்ராஃபிட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கொடுக்கல பட் இங்கே வேறு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் சோல்ட் அட் ஃபிஃப்டி அண்ட் தேர்ட்டி பர் யூனிட் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அதாவது ப்ராடக்ட் ஏவை வந்து ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ப்ராடக்ட் ஏ எத்தனை யூனிட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அதை தான் சேல்ஸ் ஓகே சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடணும் ப்ராடக்ட் பி பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தேர்ட்டி இது தான் வந்து ப்ராடக்ட் பியோட சேல்ஸ் ஓகே பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தேர்ட்டி ருபீஸ் இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா பாருங்கள் இங்கே டென் தௌசண்ட் வந்துருச்சு அண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சேல்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனையும் சேல்ஸையும் மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் இல்லையா ஏன்னா இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது இதையும் மைனஸ் பண்ணலாமா எஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஒன் மைனஸ் பண்ணோன்னா தௌசண்ட் வருது இதுதான் ப்ராஃபிட் ஓகே அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் பியோட ப்ராஃபிட் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் டுவெல் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அ
உஷா அண்ட் கோ க்ராம்டன் சொல்லிட்டு ஓகே அப்போ இதுக்கும் நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸாக போட்ட மாதிரியே நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பர் ஃபேன் சோல்டு இஸ் ருபீஸ் டூ ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இதில் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்ட ப்ராப்ளமில் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டோம் பிகாஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸோட டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே நம்ம கிட்டே இல்லை இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்குது ஓகே அப்போ வந்து டூ ருபீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா எவ்வளோ ஃபேன்ஸ் சோல்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் எயிட்டி ஃபேன்ஸ் ஆஃப் உஷா அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபேன்ஸ் ஆஃப் க்ராம்டன் ஆர் சோல்டு அப்போ செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் போடும்போது எயிட்டி இன்ட்டு டூ போடணும் உஷாவுக்கு அண்ட் க்ராம்டன் போடும்போது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ போடணும் ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே அதே தான் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்புறம் ஒர்க் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் ஓகே வேஜஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் போடணும் அண்ட் ஃபேக்ட்ரி ஆன் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் காஸ்ட் ஓகேவா இதெல்லாம் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக நம்மளால் அசட்டைன் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐல் செக் யூ ஆன்சர் இந்த ப்ராப்ளம்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெர் இஸ் நோ ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரொம்ப ஈஸி தான் சரியா எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்